আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আমি রাফসানা কবি সামন্তা সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনে স্বাগতম জানাচ্ছি আমরা আলোচনা করছিলাম সপ্তম শ্রেণীর বিজ্ঞান বইয়ের অধ্যায় 12 নিয়ে তো আজকে সেই 12 অধ্যায় থেকে পৃথিবীর নিজ অক্ষে আবর্তন এবং সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘূর্ণন এই টপিকটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব আমরা জানি যে একেবারে শুরু থেকেই কিন্তু বা একদম আদিম যুগ থেকেই মানুষের একটা ধারণা ছিল সেটা হচ্ছে হয়তো পৃথিবীটা স্থির থাকে এবং পৃথিবীকে কেন্দ্র করে সূর্য এর চারদিকে ঘোরে কিন্তু পরবর্তীতে বিভিন্ন বিজ্ঞানী দার্শনিক তাদের মতবাদ থেকে আমরা আজকে এটা নিশ্চিত যে আসলে পৃথিবীকে কেন্দ্র করে সূর্য ঘুরছে না বরং সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবী এবং পৃথিবীর মতো আরো বেশ কয়েকটি গ্রহ হচ্ছে আবর্তন করছে অর্থাৎ যে ঘোরার কথা আমরা বলছি সেটাকেই কিন্তু বলা হয় আবর্তন করা যেমন পৃথিবী বি সূর্যকে আবর্তন করছে তো এখান থেকে যদি আমরা একটা লাটিমের কথা বলি লাটিমটা যখন আমরা খেয়াল করব যে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলা হয় লাটিমটাকে তখন দেখা যায় যে লাটিমটি কিন্তু তার যে সরু যে জায়গাটা আছে যদি আমি একটা লাটিম একে দেখানোর চেষ্টা করি তাহলে ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম হবে যদি ধরো এটা একটা লাটিম হয় এবং এটার নিচের দিকে যে সরু অংশটা এই অংশটাকে এই অংশটার উপরে ভর করে অর্থাৎ এটার উপরে ভর করে লাটিমটা কি হয় লাটিমটা কিন্তু নিজ অক্ষেই একবার ঘুরে অর্থাৎ ঘুরতে থাকে এবং সেই সঙ্গে মাটির উপরে বৃত্তাকার বা উপবৃত্তাকার ভাবে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে কিন্তু লাটিমটি ঘোরে তো কেন এই লাটিমের উদাহরণটা দেওয়া হচ্ছে কারণ যখন আমরা পৃথিবীর কথা বলবো অর্থাৎ পৃথিবীর আবর্তনের বা ঘূর্ণনের কথা বলছি সেই ক্ষেত্রে পৃথিবীর যে আবর্তন সেটা কিন্তু দুই ধরনের হয় বা পৃথিবীর যদি ঘূর্ণনের কথা বলি সেটা দুই ধরনের হয় অনেকটাই লাটিমের মতো যেমন লাটিমটা নিজ অক্ষের নিজ অক্ষের উপর কিন্তু এক টা বেগে ঘুরছে সেই সঙ্গে মাটির উপরেও কিন্তু এক স্থানে অন্য স্থান এক স্থান থেকে অন্য স্থানে লাটিমটি ঘুরছে তো এই ক্ষেত্রে দুই ধরনের ঘূর্ণন দেখা যায় একটা হচ্ছে লাটিমটা যে নিজ অক্ষে ঘুরছে সেটা সেটা সেই সঙ্গে মাটির উপরে যে একটা বেগে লাটিমটা বৃত্তাকার বা উপবৃত্তাকার একটা পথে ঘুরছে সেটা একটা ঘূর্ণন ঠিক তেমনি পৃথিবীরও কিন্তু দুই ধরনের ঘূর্ণন দেখা যায় একটা হচ্ছে পৃথিবী নিজ অক্ষে থেকে অর্থাৎ নিজ অক্ষকে কেন্দ্র করে সে ঘুরছে সেটা একটা ঘূর্ণন সেই সঙ্গে পৃথিবী যখন সূর্যকে কেন্দ্র করে যে ঘূর্ণনটা দেখা যায় সেটা হচ্ছে আরেক ধরনের ঘূর্ণন তাহলে আমরা লিখতে পারি যে পৃথিবীর যে ঘূর্ণন সেটা হচ্ছে গিয়ে দুই ধরনের সেগুলো কি প্রথম যে ঘূর্ণনটা সেটা হচ্ছে পৃথিবী নিজ অক্ষে যে ঘূর্ণন অর্থাৎ পৃথিবী নিজ অক্ষকে কেন্দ্র করে একটা ঘূর্ণন সেটা এই যে ঘূর্ণন অর্থাৎ পৃথিবী নিজ অক্ষে যে ঘূর্ণনটা দেখা যায় সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে আহ্নিক গতি আর যে আরেকটা ঘূর্ণন সেটা হচ্ছে পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করে যে গতিতে ঘুরছে সেটা এটাকে আমরা বলবো বার্ষিক গতি এখন পৃথিবীর নিজ অক্ষকে কেন্দ্র করে একবার ঘুরে আসতে সময় লাগে হলো ২৪ ঘন্টা আর এই যে বার্ষিক গতি অর্থাৎ সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর একবার ঘুরে আসতে সময় লাগে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন ছয় ঘন্টা 
এই সময়টাকে কিন্তু আবার বলা হয় এক সৌর বছর এই সময়টাকে যে পৃথিবী যে সূর্যকে কেন্দ্র করে একবার ঘুরে আসছে ঘুরে আসছে এই যে সময়টা এটাকে কিন্তু এক সৌর বছর বলা হয়ে থাকে তাহলে কি দেখলাম যে পৃথিবীর ঘূর্ণন হয়ে থাকে কিন্তু দুই ধরনের একটা হচ্ছে নিজ অক্ষে অর্থাৎ নিজ অক্ষকে কেন্দ্র করে পৃথিবী যে ঘুরছে সেটা একটা ঘূর্ণন যেটাকে আমরা বলছি আর্নিক গতি এবং এটা করতে পৃথিবীর সময় লাগে হচ্ছে গিয়ে চব্বিশ ঘন্টা আবার সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবী যে ঘুরে আসছে একবার সেটাকে বলা হয় বার্ষিক গতি এবং এটার ক্ষেত্রে পৃথিবীর সময় লাগে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন ছয় ঘন্টা তো এই যে দুটো ঘূর্ণনের কথা বলছে এগুলো আসলে কেন এত গুরুত্বপূর্ণ বা কেন এই ঘূর্ণনগুলো হয়ে থাকে বা এইগুলো হলে আসলে কি কাজটা হচ্ছে সেটা কি যদি আর্নিক গতির কথা বলি এই যে চব্বিশ ঘন্টা সময় নিয়ে পৃথিবী নিজ অক্ষে ঘুরছে এই আর্নিক গতি বা নিজ অক্ষে ঘূর্ণনের কারণে কিন্তু দিন ও রাত হয়ে থাকে তো পৃথিবীতে দিন ও রাত হওয়ার একটা পরীক্ষা তোমাদের বয়ে দেওয়া আছে সেটা ছিল হচ্ছে এরকম যদি তুমি একটা গ্লোব নেও এবং গ্লোবটার সামনে একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে রাখো এবং গ্লোবটাকে যদি আস্তে আস্তে ঘুরাও সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কি একটা পর্যায়ে গ্লোবের অর্ধেক যে অংশটা সেটাতে কিন্তু আলো পড়ছে মোমের কিন্তু অপর সাইডে কিন্তু আলো পড়ছে না অর্থাৎ যেই সাইডটাতে আলোটা পড়ছে মোমবাতির সেই সাইডটাতে তখন হচ্ছে গিয়ে দিন এবং যেই সাইডটাতে তখন আলো পড়ছে না অর্থাৎ অন্ধকার সেই সাইডটাতে তখন কিন্তু রাত ধরে নেওয়া হয় তো এই আর্নিক গতির কারণেই কিন্তু পৃথিবীতে দিন ও রাত হয়ে থাকে আর এই যে বার্ষিক গতির কথা বলছি এই বার্ষিক গতির কারণে হয় হচ্ছে গিয়ে ঋতু পরিবর্তন আমরা কিন্তু অনেক সময় দেখি যে একটা বছরের একটা সময় রাত বড় দিন ছোট থাকে আবার অন্য একটা সময় দিন বড় রাত ছোট থাকে সেই সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের ঋতুর পরিবর্তনও কিন্তু আমরা লক্ষ্য করে থাকি এই যে ঋতুর পরিবর্তন বা রাত ও দিনের যে এই যে তারতম্য হচ্ছে এইগুলোর কারণে কিন্তু এই বার্ষিক গতি দায়ী তাহলে আমরা কি দেখলাম আমরা দেখলাম যে পৃথিবীর যে ঘূর্ণন সেটা সাধারণত দুই ধরনের হয়ে থাকে একটা হচ্ছে আর্নিক গতি আর একটা বার্ষিক গতি আর্নিক গতির কারণে কি হচ্ছে দিন ও রাত হয়ে থাকে আর বার্ষিক গতির কারণে ঋতুর পরিবর্তন সেই সঙ্গে দিন রাতের যেই তারতম্য এই জিনিসগুলো হয়ে থাকে তো এই পর্বে আমরা কিন্তু শুধুমাত্র পৃথিবীর গতি সম্পর্কেই দেখলাম বা ঘূর্ণন সম্পর্কেই দেখলাম পরবর্তীতে আমরা এই আর্নিক গতি ও বার্ষিক গতির কারণে কিভাবে এই যে দিন ও রাতের যে পার্থক্যগুলো হচ্ছে বা ঋতুর পরিবর্তনগুলো হচ্ছে সেগুলো দেখব তো এই ছিল আজকের আলোচনা পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ